Good evening. Good evening. Buenas noches. Cada momento millones de personas en el mundo comparten sus Buenas noches. Good evening. Good evening. How are you today? Fine, thank very, you. Very good. I'm fine. Nice, very good. Did you have a good day? Did you have a good day? ¿Qué les pregunto ahí? Que si tuvimos buen día. Yes, exactly. Ya viene la clase donde vamos a, a aprender a hacer oraciones en tiempo pasado ocupando did. Y entonces mm -hmm. por esa razón es la que yo les pregunté. Did you have a good day? Yes, I have a good day. Ajá. <laughs> nice, very good. Okay, um, what's today's date? What's today's date? Um, today is, uh -huh. is Tuesday. Very good. Today is Tuesday. Yes. Tuesday. Yes. Uh -huh. Fatima Flores, can you hear me? Papá. Fatima Flores, me oye. Fátima Flores, Fátima Flores. Lucía Morales, can you hear me? Yes. Okay. How do you spell Tuesday, Lucía? T U S D A D A Y. Very good. T U E S D A Y. Good. In what month? Is it September, July, April? No, it's in November. November. Iris, how do you spell November, Iris? N O N O B E I M E M B E a -R. Okay, very good. Nice. N O V E M B E R. Very good, Iris. Nice. And what's the date? What is the date? 1819. Today is 19th. 19th, yes. What year? What year? Uh, Warner, what year, Warner? ¿Qué año? Yes, ¿qué año? <laughs> okay, volunteer to say 2009 in English? Uy. Casi me revientan el tímpano. Sí. My goodness. Um, aunque no vayan a empezar a tirar ahí silbadores y buscaniguas y todo eso, no. no hay... It's 2019. Ok, so for you to say 2019, you have two options. You can say 2019 or you can say 2019. The two options are good. The two options are good. Okay, so if today is Tuesday, what is tomorrow? It's Wednesday. Tomorrow is, uh, is, mon is Wednesday. Monday. Wednesday. 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 Tomorrow is Wednesday. So if Wednesday. tomorrow, if, if today is Tuesday, what was yesterday? Monday. 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 Okay, good. How do you say pasado mañana in English? Three days. Three days. How do you say pasado mañana in English? 
No, a day. After tomorrow. Yes, the day mm. after tomorrow. Yes. It's in the chat. Ahí en el chat se los acabo de poner. Yo no estoy en el chat. No, en el chat de la plataforma ahorita. Ah. Aquí. After tomorrow. After tomorrow. The day after tomorrow, yes. Y la expresión es bien literal porque dice el día después de mañana. Now. Cierrame la puerta, mi amor. How do you say anteayer? The day Ok, listen to this. Si usted le encuentra la lógica a cómo decir pasado ¿Sí? mañana, lo cual es literal, dice el día después de mañana, ¿cómo se dirá before. anteayer? Ajá. The day before to, uh, no, yesterday. Exactly, very good. The day before okay. yesterday. Ahí está en el chat escrito. Okay. The, the day, day before yesterday. Yes, before yesterday. Yes, the day Hello. before yesterday is anteayer. Acuérdense Hello. que se dice anteayer, no antier. <laughs> Antier decimos los salvadoreños, pero la palabra es anteayer. Yes. Ok, very good. Do you remember the topics we did yes, we covered yesterday? Yes. Yes. A ver, se da uh, alfabet. The alphabet, very good. The alphabet. How many letters in the English alphabet, people? 26. 26. 26 letters. 26. Very good. 26, 26 letters. 20, 26 letters. Very good. 26 letters. What about in Spanish? How many letters do we have in Spanish? 27. 27. Okay. What's the difference? Ñ. Yes. Okay. En gringos, gringos, how do they pronounce ñ? Exacto. El gringo pronuncia la ñ como una n. Yes. El gringo pronuncia la ñ como una n. Okay. Actually, in English, it's like a word with ñ. One more time, Jennifer. Actually, on a, uh, well, on English doesn't exist at a word with any. Exactly. They, they don't exist. They don't exist. Okay, so listen to this. Lo voy a poner en silencio porque hay alguien haciendo mucha interferencia. Hey, you. Hey, you teacher. Soy yo, ¿verdad? Toda, ¿Todavía oyen esa bulla? Yes. Correcto. Sí, aún. Entonces, yes. entonces yes. quizás... Su... Micrófono. <risa> Maybe. Give me a second. No. Me oyen. Yes. Oh yes. Okay. Yes. yes. I think I found the problem. Anyway. All right. Anyways, um, any questions about yesterday? No. Okay. Did you receive the images in the chat? Did you receive the images in the chat? ¿Qué les pregunto ahí? Recibimos imágenes. Sí, que si recibieron las imágenes. Did you receive? Así se, ahorita se lo voy a escribir en el chat. Yes. 
did you receive the images in the chat? Creo que voy a tener que cambiarme de, de terminal. Give me one second. No, es la computadora. Ok. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. yes. Ok, anyways. Uh, did you receive the images in the chat? Yo. ¿Recibieron las imágenes en el chat? Yes. yes. Ok. What information is there in the chat? What information is in the image? Uh, the numbers. Numbers, that is correct. What else? Uh, pronunciation personal. Ah, uh, okay. An email. No lo escuchamos, teacher. ¿Me oyen? Yes. yes. No. Milton, ¿cómo hicieron para estar en el chat? Estoy en el chat. Y en la plataforma está abajo. Ingresar al chat de la plataforma. Ah, perfecto. pero donde él manda las imágenes ese es en el chat ese yo no estoy aquí sí lo veo pero en, el, en ese otro no en, en el correo en correo hay un enlace que te agrega al grupo amiga ah perfecto Bien. gracias No se escucha para nada. No, no se escucha. Y los demás me escuchan a mí. Creo que el teacher es el único que no escuchamos por el momento. El más importante. Sí, correcto. Ok, can you hear me? Yes. Yes. ¿Me, me, ¿Me pueden oír? Yes. yes. Ok. Yes. Pero yes. todavía oyen todo ese ruido en el background, ¿verdad? Yes. Yes. Um, sí. Bueno, vamos a tener que ocupar una máquina a partir de mañana, porque yo creo que es la máquina en sí. Ok, anyways. Uh, let me ask you this. When do you use numbers? When do you use numbers? When do you use numbers? Do, do, do number. Ok, when do you use numbers? Ahorita se lo voy a poner, pero en el chat del WhatsApp. Ok. Actually, we use numbers every day, teacher. Exactly. Ok, when do you use numbers? Ahí se lo acabo de enviar al chat del WhatsApp. When, when do you use do numbers? You... La compañera nos acaba de decir, we use numbers every day, and that is correct. Okay, what is the first number that you see in the image? Zero. Zero, yes. Zero. What is after zero? One. One. Next. Two. 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 Next one. Three. 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 Uh -huh. Four. Four. 
Okay, now pay attention. You say zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine. Okay, for example, my telephone number is 79886261. Teacher, uh, I have a question for you. For example, yes. can you please help us to uh, with the pronunciation with the number three? Yes. Okay, listen to this. Pongan atención. El número cero se pronuncia con la dentadura cerrada. Y usted dice zero. 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 Así como se zero. representa el, el sonido de una abeja. Zero. zero. That's how you pronounce zero. 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 Uh, zero. zero. Wow. Zero. 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 No suena zero. como Z, no suena como Z. Tiene que mantener cerrada la dentadura y decir zero. Zero. Teacher. Zero. Zero. I have a question. Zero. Yes, who has a question? Um, in the video uh, is um, the a platform. Yes. And the zero have other sound. Zero. Yes. And say O oh, or. Oh, oh. Okay. You have two options. You can say zero and you can say O. Oh. Oh, oh. Así como se dice la letra O, oh, de la misma oh. manera usted puede decir el número cero. Oh. oh. Yes. Because. Uh -huh. Because um, then, uh, in the platform, um, then the exercise. Yes. And um, have a part in, let's say, uh, the number of the telephone. Exactly. Teacher, I have a question. Okay, hold on, hold on. Yes, um, in, the, in the platform, you will say, you will hear zero. And you can also say, oh. oh. Como le vuelvo a repetir, el número cero, usted lo puede decir zero, como zero. se lo estoy oh. diciendo ahorita, oh. Oh. o lo puede decir exactamente como que si estuviese diciendo la letra O. Oh. 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 Ok. Why? Oh. Zero, oh. one, two, oh. sí. vamos con el número tres. Three. You say three. 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 Look Limpio. here. Ven mi imagen. Do you see three. me? Yes. Okay, look here. Mire cómo se pronuncia tres. Three. 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 Si no se pasa raspando Three. los dientes de arriba Three. con la lengua, Three. no está diciendo bien. Le vuelvo a repetir. Si no se está raspando los dientes de arriba con la lengua, no lo está diciendo bien. Ok. Ok, entonces, si el número 3, yo digo 3, ¿cómo se dirá árbol? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Three. 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 Three.
So, three. vuelvo a repetir. Three. Número tres, vamos a decir. Three. 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 Y para decir algo, vamos a decir. Three. 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 Mire, cuando yo digo árbol, a ninguna hora usted ve mi lengua. Usted dice tree. 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 Para decir el número tres, usted dice tree. Y pasa raspando los dientes de arriba con su lengua. Tree. Tree. Ahora bien. Usted al dar su teléfono, usted puede decir tree y la gente le va a entender, pero no está bien pronunciado. Tree, 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 perfect. Yes. So I have three daughters. I have three daughters and two sons. I have three daughters. Daughters and two sons. ¿Qué digo ahí? ¿Y cuántos hijos? Tengo, Tengo tres, tres, tres Tengo hijas y dos hijos. Y dos hijos. Sí, yo dije daughters, not dollars. Daughters. Daughters is daughter. Three. Three. Daughters three. is not his car, right? I have three. Three. Okay. So. I have three daughters and two sons. Dice que tiene tres hijas y dos hijos. Exactly. Five children. Five children. Five children. Okay. Cinco hijos. So look here. You have one, two, three. Four. Four. What's next? Five. Five. Oiga bien. Fíjese bien. Pay attention. Look here. Five. 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 Para adentro al labio. Five. Labio sobre los dientes de arriba. Al revés. Los dientes sobre los labios de abajo. Okay. Five. 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 Y fíjese bien, Five. de la misma Five. manera que usted empieza el sonido, ahí mismo tiene que terminar. Five. 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 Si no termina donde empezó, no lo está pronunciando bien. Five. So you need to return to the original Five. position. Five. 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 One, two, three, four, five. 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 Six. 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 Seven. Seven. Six. Seven. Okay, eight. listen, 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 yeah. listen. Oiga bien. ¿Se acuerdan lo que les dije ayer entre la B labial okay. y la V? Yes. ¿Qué les dije? Five. Five. Four. A ver, ¿quién, quién, ¿quién se acuerda cuál fue la observación que les hice en cuestión de pronunciar las, la B grande y la B pequeña, como decimos acá en El Salvador? Labial, de labios, la, la B labial. Ajá. Entonces, aquí en el país, ya sea B grande o B pequeño, damos la misma pronunciación. Ajá. English is different. Entonces, para decir siete, fíjese bien cómo lo digo. Seven. 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 Una vez más, se agarra los labios inferiores con los dientes superiores. Seven. 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 
si no se está agarrando el labio inferior, no lo está diciendo bien. Seven. 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 What is after seven? Eight. 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 Okay. eight. Perfecto, perfecto. Eight. Tiene que la pronunciación tiene que terminar con un sonido de T. Eight. 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 What is after eight? Fíjese bien, cuando usted pronuncia el número nueve, la lengua está atrás de, en, en la parte de atrás de los dientes superiores, por decir, en el cielo nine, y la boca. Nine. Y de la misma manera usted termina. Nine. Que inicia con un sonido de N y termina con una N. Entonces usted dice nine. Si su lengua regresa a donde inició, lo está diciendo bien. Nine. Nine. Okay. Okay. So I need a volunteer to tell me your telephone number. Hi. Okay, Giovanni. My number phone is. My telephone number. My telephone number is. My telephone number is. Seven. Seven nine three three. My mail is okay. I don't. Oh, oh, I don't oh, understand. Okay, one more time, Giovanni. Your telephone number. One more time. My telephone number is seven seven nine seven nine. Zero nine zero one two eight. Okay, very good. Thank you. Another volunteer. Hi. Me, Hi. Jennifer. Hi. Okay, Jennifer. Patricia. Okay, Jennifer and Patricia is after. Go ahead. Okay, my telephone number it is seven seven five four seven four three eight. Very good, Patricia. My telephone number is seven nine three. Okay, good, good, thank you. Another volunteer. Um, okay, listen to this. O, oiga bien, oiga bien, póngame atención. Eh, hay veces de que yo lo veo, veo su cara, pero su nombre aparece como, digamos, el modelo del teléfono que usted está ocupando. Entonces, yo necesito que le ponga su nombre a ese teléfono. Porque yo no le voy a decir, ok, Mr. Samsung. Galaxy, Galaxy. Ah, correcto. Ajá, iPhone 5. Dígame, le voy a decir. Ok, Milton. Ok. My number phone. My telephone number is. My, my telephone, telephone number is. is my seven two six five six five five zero. Very good, very good. Ronald, Ronald estaba levantando la mano. Hi, good, good evening. Yes, what is your telephone number, Ronald? My telephone number is seven seven two. Four, five, two. Okay, very good. Next one. Hi. Yes, please. Uh, my telephone number is sixty. Uh, uh, fighting eighty eighty five forty one. Okay, very good, Sandra. 
my telephone number is seven three eight six three five six five very good thank you okay ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar al vocabulario de cómo decir nuestro correo personal. Cuando hayamos cubierto esa segunda parte del vocabulario, lo voy a poner a trabajar en pareja para que todos tengan la oportunidad de, um, de practicarlo. Ok, now we go here. Ok, ven el documento. Yes. 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 Ok, punctuation for email. Ok, how do you say arroba in English? At. At. Ok, fíjense bien. El segundo es dash, que significa guión. Guión. El tercero es underscore, que es guión bajo. Guión bajo. Underscore. Underscore. Ahora fíjese bien. Underscore. Para decir punto en inglés hay tres Dos. diferentes maneras. Punto. Está cuando lo va a ocupar en números. Está cuando lo va a ocupar al terminar una oración. Y cuando lo va a ocupar en correos. Y como estamos en la cuestión del correo, para decir punto usted va a decir dot. 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 Ok. They we have slash. 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 Ok. Slash. Para decir letra mayúscula, vamos a decir capital letter. Capital letter. Y para decir, y para decir minúsculas, vamos a decir lowercase. 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 Yes. Yes, capital letter. Significa Capital. mayúscula. Lowercase significa minúscula. Lowercase. 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 Capital letter. Capital letter. Capital letter. Capital letter. Capital letter. Yes. Capital letter. Ok, ¿por qué razón, por qué razón usted tiene que saber cómo se dice mayúscula o minúscula? Porque hay veces cuando le están dando un correo o le están dando la clave para entrar a algún lugar, hay veces que una de esas letras es mayúscula, hay veces que son minúsculas y hay veces que va una mezcla de ambas. Entonces, you need to know how to say that. Ok, so number one, how do you pronounce the first one? At. 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 How do you pronounce this? Dash. 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 How do you pronounce this? Underscore. 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 Yes. How do you pronounce this? Dot. 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 How do you pronounce this? Slash. 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 How do you say mayúsculas in English? Capital letter. A letter. Very good. Capital letter. Capital letter. Yes. How do you say minúsculas in English? Lowercase. Lowercase. Very good. Very good. Ok, ahora, escuche mi pregunta. ¿Hay algún signo en su correo que no esté incluido aquí? No. No. Ok, acuérdense, en algunos correos, por ejemplo, el mío lleva tres números incluidos. Entonces, eh, en algunos casos de ustedes probablemente sea igual, que lleva algún número, quizás una pareja de números, pero por esa razón tiene que saberse punctuation for email, se tiene que saber el abecedario y se tiene que saber los números del 0 al 9. Do you have any questions? No. 
Is everything clear? All. All clear. Very good. Okay, so here we go. Teacher. Yes. But it's slash. 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 Yes. What? Uh, la pleca. Yes. Mm -hmm. Slash. Diagonal slash. Yes, you say slash. Teacher, a question. Okay, thank you. Yes, who has a question? Pun punctuation uh, is correct la C uh, between the N y T. Uh, what do you mean? What? Punctuation. Uh -huh. Punctuation. Punctuation. Uh, C yes. between N and yes. T. Yes, correct. that is correct. That is correct, Abigail. Okay. Yes. Okay. Question, a question. Uh, yes, yes, Patricia. Point no puede ser punto. No. Eh, usted lo puede ocupar, pero cuando está hablando de cifras, cuando usted está ocupando números. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le digo, mire, ¿y qué motor es su vehículo? Y usted me dice, 1.6. Ahí sí se puede. Teacher, I'm sorry. I'm sorry for the interruption. Can I use point also at the moment that I'm speaking with, like, and uh, express my opinion? For example, uh, that's my point or yes. something like that? Yes, you can. Yes, you can. Sure. Hey, teacher. Yes, Carlos. Uh, 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 lo que es dos puntos, es así no... Que cuando comienza, digamos, y usted va a decir, my, sí, sí. my email. Ok, en, en inglés, en inglés, para usted decir dos puntos, usted dice colon. Así como colón. Colones. Ajá, correcto, pero lo único que no va a decir colón, sino que va a decir colon. Colón. Yes. Hay, hay muchos, hay muchos signos de puntuación, hay muchos signos de puntuación, pero ahorita lo que le vamos a dar prioridad es al correo. Ok, any other questions? No. Is it the same to dash? What is it? Hyphen. Hyphen, eh, acuérdense que en español tenemos guión mayor y guión menor. Uh -huh. Para ocuparlo en un correo, usted solamente puede decir dash, pero también puede decir hyphen. No, puede decir hyphen. Pero generalmente la gente solo dice dash. It is the same. It's the same. Yes, it's the same. Ven lo que acabo de escribir en el chat, en el chat aquí de la plataforma. No. 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 You don't see it? Yes. No. 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 Okay, give me a second. Okay. ¿Lo ven ahí? Yes. ¿Qué puso? Eh? No. 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 My last name. My last name. My last name is Mar. Okay. Okay. okay, fíjese bien. Ahorita yes. estoy modelando lo que usted va a hacer cuando esté trabajando en pareja. Yo le voy a decir, digamos de que yo estoy trabajando con Patricia, yo le voy a decir a Patricia, my last name is Marroquín. Patricia me tiene que decir, how? How? How do you? How? How? How do you spell Marroquín? Entonces voy a venir yo y le voy a poner... El... Hey. How do you spell How do you How do you spell Marroquín? Ajá, Q U I N. Entonces se lo voy a deletrear. Ah, M M. Entonces, cuando usted esté trabajando con su pareja, 
Usted le va a decir su apellido. Esa persona le tiene que preguntar cómo se deletrea y usted lo va a tener que deletrear. Patricia me va a decir, what is your telephone number? Yo le voy a responder. My number is. My number is. Seven eight seven eight seven nine seven nine eight eight six two six five. Vaya, no les peguen a los niños, no les peguen a los niños. Castiguen los de otra manera. Okay, anyway. Okay. Uh, so, vamos a iniciar practicando deletrear el apellido y dando nuestro teléfono. Uh, Jacqueline, do you have a question? Sí, quería preguntar, cuando usted me pregunte cuál es mi número de teléfono, voy a responder. ¿Telephone number is o solamente o el número? Is. Es, is es opcional. Is. Es opcional. Is. Usted puede is. decir, my number is, pero también puede decir, my telephone number is. Y o, ya dice, is o is, is, seven, seven. No. Si, si lo va a ser más corto, tiene que decir it is. It is. It is. It ah. is. Sí. It is. Yes. O sea, so Francisco, what's your telephone number? It oh, is 79886261. Ok, ¿estamos yes. claros con lo que vamos a hacer it ahorita? It is. Yes. Yes. Tal como está ahí. Usted le pregunta su apellido a, al compañero. Su compañero se lo va a decir. Viene usted y le va a decir cómo se deletrea. Su compañero va a regresar okay. y se lo va a deletrear. Ya después cambian posición y hacen lo mismo. Y lo mismo va a suceder con el teléfono. ¿Are we ready? ready. Right. How do you spell? Uh -huh. Very good. So, vamos a irnos acá. Vamos a hacer las parejas. Y acuerden, no se quede callado. Vamos a hacer 12 parejas porque tenemos 24 personas conectadas. That's good. Here we go. Okay. 24. Let's go. Varios. Let's go. Diego. Hola. How are you? Um, I am uh, I am fine. Good, very good. Diego, what's your last name? Uh, my last name is, is Cardosa. The how, do you, last name. how do you spell Cardosa? Uh, Any... In English, is C-A-R-D-O-C-I. A. -C -C -I. a. Cardosa. a. Okay, a very good. What is your telephone number, Diego? Uh, it is... Seven O six two eight five four O. Okay, very good. Ahora pregúntele usted a, a Noé. Noé ya, ya está aquí, Noé. Noé. Um, Noé. What is your life? Your life. Nine. Ajá. Uh Hi. -huh. Hi. And saying sí, sí. Hi, what is your last name? Mm. My last name is Bonilla. How do you spell Bonilla? Mm, B O N I W L um, I no. no Carla Giovanni. Estoy sola Estoy sola Aquí está Giovanni con usted no me aparece. Giovanni, ¿nos escucha? Ok, no problem. Carla, what is your last name? 
Iriondo. My last name is Iriondo. How do you spell Iriondo, Carla? I R I O R I O N D O. Very good. How do you spell your first name? K A R L A. Very good. Um, do you have a middle name? Yes. What is your middle name? Marcela. How do you spell Marcela? M A R C E L A. Very good. Vamos a ver qué necesita Giovanni. Me está levantando la mano. Permítame. Ok. Giovanni, me escucha. Me imagino que no, por eso es que usted no lo miraba. Ok. And what's your telephone number, Carla? My telephone number is 774214. Seven nine. Very good. Where do you live, Carla? I live at Sonsonate. In Sonsonate. Very good. And you are a doctor? Yes, I am a doctor. Very good. Nice. Okay, let me see if I can... Okay, somebody's asking for help. Give me one second, Carla. Okay. Sandra? Sandra, me escucha? Yes. Okay, do you need help? What? Do you need help? Vi que me levantó la mano. Yes, eh, ahorita vamos a practicar con la pareja. Sí, y no tiene nadie aquí usted. I don't know. Oh, okay. Sandra, what is your last name? My last name is Carolina. Carolina. Carolina es su apellido. Yes. Ah, qué raro. Primera vez que lo escucho así. <laughs> nice. Okay. How do you spell Carolina? Um, C A R R R O L I I M A. Very good. Sandra, do you have a middle name? What? Do you have a middle name? Tiene segundo nombre. Yes. What is your middle name? Is Marbelli. Marbelli. So Sandra Marbelli Carolina. Yes. Okay, very good. Where are you right now, Sandra? Where are you? What part of El Salvador? Um, San Salvador. San Salvador. What part of San Salvador? Um, a popa. A popa. Do you work? Do you work, Sandra? Um, uh, Trabaja. Uh, no. You don't work right now? No. Um, student? Okay, you study. You study in the university? Yes. What career, Sandra? Um, doctor. Oh, you're going to be a doctor. Very good. Okay, voy a ver, fíjese que hay como tres compañeros suyos que están sin pareja. Ahorita los voy a arreglar. Ya regreso. Vaya, está bien. Thank you. My name, my last, my last, excuse me, my last, Lay is Orellana. Oh. My phone number is six one seven 
one, one, five, six, eight. Uh, my mail is. And uh, in Gris Corporativo, o sea, la, la, la plataforma en línea. Okay, are you practicing right now? Hi. Hello, how are you? Hi. Okay, good. Da -da 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 Okay, let me, vamos a regresar to the main session. Okay. Let's see this here. Okay. Y ya después está la opción de volver a la llamada, a, a la llamada principal. Hola, hola, ya estamos. Hola, hola. hola. Regresamos, Anthony. Regresamos. Regresamos. Aquí estamos, Ahí, Anthony. Ya. Estaba un compañero de ustedes que los niños de él estaban jugando atrás y mire, perdió la paciencia. Y mire, solo se quita los, los audífonos, los pone así y se va todo enojado para el otro cuarto. Mire, a saber qué le fue a decir la gente, pero mire. <risa> y venía con una gran cara de pocos amigos por ello. Es que es la hora de dormir de los niños. Exactly, exactly. Anyways, sleeping, um, sleeping. okay. Do you have any questions related with numbers or letters? I have a question. Yes. Uh, Ok, ¿cómo se llama el compañero que tiene un Galaxy 10? Antonio Renderos. Antonio. Ok. Ah, okay. Pre pregunta a, 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 al, al decir el número de teléfono cuando los dos números seguiditos se ponen, puedo decir este cómo se llama 799 Yes, you can. Yes, you can. Okay. Usted right. tiene la opción de decirlos. Digamos de que se repiten tres. Usted puede decir 33, como three, puede decir 33, puede decir 33. E inclusive puede decir double three. ¿Cómo? Double three. Double three. Ah, double three. Ah, okay. en, en el double caso, mi, mi teléfono es 78899. 78899. O yo puedo decir 7899. O si yo quiero, digo 7899. Ya cuando nos apretamos, ya, yeah, todas están bien. Así como en español, usted lo puede decir uno por uno, lo puede decir en pareja. Okay. Exactly. Lindsay Cisneros, ¿cuál es la pregunta? Question. 
teacher, en el caso de los años, Ajá. ¿cómo, ¿cómo se dice? Porque yo he escuchado personas que lo dicen completo o hay personas que lo dicen eh, en números pares. O sea, si... Sí, bueno, digamos, le voy, le voy a dar un ejemplo. Eh, yo le digo, tengo 1971 dólares en el banco. Solo un ejemplo, porque no tengo ni un 5. Qué peligroso. Ya, ya, ya la anotamos. Dice, welcome to the club. Entonces, para decir cantidades, yo voy a decir 1,971. Es una cifra de cuatro wow. dígitos. Pero si yo le quiero decir, yo nací en el año 1,971, que eso sí es cierto. Entonces yo voy a decir 1971. 1971. Ah. Para usted decir años, 1984. lo parte en mitad, lo parte en mitad. Entonces si usted nació en 1985, usted va a decir 1985, usted va a decir 1995. 1995. Y es Giovanni. Eh, cuando se trata de dinero o efectivo, ya sea efectivo o plástico, no se puede pronunciar así como con una fecha. No, va, va diferente, va diferente. Así es. Correcto. Ok, uh, any questions before we go? ¿Alguna otra pregunta antes de culminar la sesión del día de hoy? No, all clear. Ok, hold on. Uh, Abigail. Es, es que él estaba comentando con el compañero porque yo le pregunté la edad y él me dijo, I have 20. Okay, okay. Sí, y yo bien, le dije que eso necesitaba el verbo to be para decir sí, la edad. Sí. Muy bien, muy bien. Acuérdense que cuando son cosas corporales, usted no dice have. Yo le puedo decir, I have a pen, uh -huh. I have a telephone, porque es algo material. Pero si yo le voy a decir algo que es corporal, yo necesito ocupar el verbo to be. Y tal como dice la compañera, yo no le voy a decir I have 48 years old, sino que yo le voy a decir I am 48 years old. Okay. Yes. Yo tengo I am. Ok. I am. So, tengo que colgar ya porque tengo que iniciar con el otro grupo. Thank you very much. I will see you Bye. Good night. Bye. 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 Good night. 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 Good night.